welcome back this is balachandran from ms with you this is the sixth module lecture the 3 4 5 which we have already been gone through and most of the cases has been described over there the third module gives the hadoop environment sorry the uh, the third module gives the hadoop ecosystem the fourth module gives the map reduce activities and the fifth module deals with the different storages like on disk storage and uh, in memory storage devices and the sixth module deals with the analysis of big data that is big data analysis techniques as like the previous lectures the contents for this particular sixth module has been taken again from these two books that is the big data black book of dream tech press and the big data fundamentals concepts drivers and techniques which are which is the reference books from which are the reference books from the syllabus and this module is divided into two parts for convenience the first part deals with the major analysis techniques like quantitative analysis qualitative analysis data mining statistical analysis machine learning and semantic analysis these th these things this six topics we will discuss in this particular lecture and the visual analysis will be discussed on the second part of this lecture so let us go into the details of this what is big data analysis the basic term indicates itself that it is the analysis of data which is having high volume high velocity and high variety different variety data that comes into your process which has to be analyzed for different types of reports allengil different types of informations or knowledge so big data analysis blends the traditional statistical data analysis approach with the computational ones so any analysis the statistical uh, traditional statistics is a part of it and we are making it more computational so that we will get better results see statistical techniques are commonly preferred for the exploratory data analysis e exploratory analysis nu parayna nammal nerthe onna padichu kazhinjadana karanam different types of analysis nammal അവിടെ പറഞ്ഞു അതായത് പ്രഡിക്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് അന്നിങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് ഫോം ഓഫ് ഡേറ്റ ബിഗ് ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അനലറ്റിക് മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അനലറ്റിക് ടൈപ്സ് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അതിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെന്റ് മെത്തഡോളജീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് so nammal ibada parayunnundu endana statistical techniques are commonly preferred for exploratory data analysis karena nammal endila cheynadu exploratory la there is no hypothesis the data will be analyzed again and again for getting some kind of knowledge or information then after which the computational techniques that leverage the insight gleaned from the statistical study of a data set can be applied അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ടെക്നിക് വിച്ച് ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ടെക്നിക്സ് ദറ്റ് ലീവറേജ് ഇൻ ദ ഇൻസൈറ്റ് ഗ്ലീൻഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് എ ഡേറ്റ ബേസ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കിട്ടുന്ന ഡേറ്റയിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ബാച്ച് പ്രോസസ്സിങ്ങും രണ്ടാമത്തേത് സ്ട്രീമിംഗ് ഡേറ്റ അനാലിസിസും ദാറ്റ് ഇസ് ബാച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് മീൻസ് ദ ഡേറ്റ ഓൾറെഡി ഈസ് അവൈലബിൾ വിത്ത്
and then you are putting it in batches and processing it and getting the result. Randomate as and when the data comes to your system, process it and then get the result. The shift from real time batch to real time presents so many other changes, challenges. See, we have told batch means we are already storing the data and then processing it. Real time means as and when the data comes, process it. So there is big challenges. The first one is we need different types of storage systems that we have already discussed. Then we need computationally efficient algorithms. We different we need different types of computationally efficient algorithms. So either well, either Effective way to algorithms on the market. I wish I challenge. Where the challenge is the speed of processing and the performance increase here and the in memory and the process in a condo economy. Up on an angle out on dog and pet in the correct person and like a lecture rule number contagion. Normally, the organizations will operate in bit data analysis engine at two speeds. Rand Speed will analyze it. Now, we will see the streaming data processing and the batch processing. So, first one is processing streaming data as it arrives. One is data as it arrives. performing a batch analysis of this data as it accumulates to look for patterns and Trends. So, we have to use this data as a special type of patterns or trends. This is a business decision report. This is a trend pattern. This is a business decision report. So, we have to use this data as a special type of patterns. We have to use this data as a special type of We have to go for these two types of analysis. We will discuss the different data analysis in the syllabus. One is quantitative. We will discuss the meaning of the quantitative. We will discuss the meaning of the quantitative. Which deals with some kind of quantity. One is the qualitative analysis. That means it is based on equality. That is qualitative. Which one, this one is better than that. That one is better than this. In the Kadamala Para in the context. Muna Mate the data mining operations on data mining operations on the Vara in the Namla basic parallel classification, clustering, modelaya, process, Namalibuda, data mining in the Namla discuss here. Statistical analysis in the Para in the Ningla Padishola than statistics, the correlation, regression. Mudalaya, Southern Angle, the English Cater Roladana, the Celery Partition to Roladana, E. Therem Mechanism Sana, Namalabu Vuik in the Namalde Statistical Analysis Ruvik. Machine Learning in the Vara in the Sanga the Ninglepa Padikina, fourth module in the Allegal fourth semester in the Ningla Padikina, or a subject to the Nayana, Adina Korchuda, depth at an Angla Padikin under Namalabu, a minimal level of information Matrame, Parainulu. Then called the semantic analysis. Idum Ningalde, e machine learning in the Asanam Verna Dana no Tonu, any Katar or Pella, that is text related mining yana, either the Varaina semantic analysis and the Varaina. Finally, we have visual analysis, that means the visual data visualization and perceptions and getting the information. Itraim carrying lana, lingle itraim subject. Points are Namka Parayam E sixth module Namka Parayan Vendita Langal Patika and Vendita Namka Tanirigana. So we'll first we will go into the quantitative analysis. A pair than valare significant karnam quantitative. So it is a data analysis technique that focuses on Quantifying the patterns and correlations found in the data. Upon the Makuda, etum Prathana Patorita, Mandana, quantify. What is to be quantified? Either the patterns or the correlation. Unigil, correlation so, a lingil, pattern so, Ningal de Vera detail carn and undangil, our detail ulla patterns in name, correlations in name, quantify Jaya and Uladana. It is based on statistical practices. 
ശരിയാണ് കാരണം എന്താണ് കോറിലേഷനും അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളോ സംഗതികളോ ഒക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ വരുന്നതാണ് സോ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ദറ്റ് യൂസസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് ദിസ് ഇൻവോൾവ്സ് അനലൈസിങ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഫ്രം എ ഡേറ്റ സെറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മേജർ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസിനെ എടുത്തിട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ദ ഹോൾ ഡേറ്റാ ബേസ് വിൽ നോട്ട് ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ സാമ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടേമുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിൻസ് The sample is large, the result can be applied in a generalized manner to the entire data set. That is why it is a major significance. That is why we have a sample of the sample. You have a very big population. That is the population sampling and sampling to analysis. That is why we have to do it. We have a set of big population out of which we are getting a sample which gives the general properties of the data sets and then the result will be generalized to that entire data set appa data set inde entire characteristic aayittu namukku kittuna aa result ne nammal parayum so the quantitative analysis results are absolute in nature അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വാല്യൂ ആണ് അത് അബ്സല്യൂട്ട് ആണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ആൻഡ് ദേർ ഫോർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ന്യൂമറിക്കൽ കമ്പാരിസൺസ് അപ്പൊ അതിന് എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു വി ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ന്യൂമറിക്കൽ കമ്പാരിസൺസ് നമ്മൾ കണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഈ പിക്ചർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഡിഫറെന്റ് ഇക്വേഷൻസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ടു അനലൈസ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഐസ്ക്രീം സെയിൽസ് മേ ഡിസ്കവർ ദാറ്റ് at 5 degree increase in temperature increases the ice cream sales by 15% we have done a statistical analysis here so that's simple what is ice cream sales and temperature is a correlation that's what we have to do 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 we have to do that's what we have to do we have to do that's what we have to do at temperature is a 5 degree increase സെയിൽസ് ഐസ്ക്രീമിന്റെ സെയിൽസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിഫൈഡ് ആണ് ഏതാണ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ സോ സെയിൽസ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എന്തായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് എസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർ രണ്ടാമത്തേതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ദിസ് ടെക്നിക് ഫോക്കസസ് ഓൺ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദി ഡേറ്റ ക്വാളിറ്റീസ് യൂസിംഗ് വേർഡ്സ് അപ്പോൾ ഡേറ്റയുടെ ക്വാളിറ്റിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വെർബൽ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് കൊള്ളാം ഇതതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ദിസ് ഇൻവോൾവ്സ് അനാലൈസിങ് എ സ്മോൾ സാമ്പിൾ ഇൻ എ ഗ്രേറ്റർ ഡെപ്റ്റ് കമ്പയർഡ് ടു ക്വാളിറ്റീവ് ഡേറ്റ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് അപ്പൊ ഡേറ്റ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു വലിയ ലാർജ് ഡേറ്റ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് സാമ്പിളിനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ആ ലാർജ് സാമ്പിളിന് ആ ടോട്ടൽ ഡേറ്റ സെറ്റിന്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് ആ റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ ആ ടോട്ടൽ ഡേറ്റ സെറ്റിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു സാമ്പിൾ സ്മോളർ സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ചെറിയ സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ദ റിസൾട്ട്സ് കെ നോട്ട് ബി ജനറലൈസ്ഡ് അപ്പോൾ റിസൾട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ദെൻ ദി ദേ ഓൾസോ കെ നോട്ട് ബി മെഷേഡ് ന്യൂമറിക്കലി കാരണം ഇവിടെ എന്തില്ല ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ കമ്പാരിസണും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ cannot be used for numerical comparisons adond idine end cheyanam pattathilla idine namukku end cheyanam pattathilla numerically compare cheyanam pattathilla app idinde or example parayunnund endana ind example parayunnad the analysis of ice cream sales may reveal that the sales figures were not as high as june appo may il vittathu polulla sales inde figure ഏത് മാസം കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല ജൂണിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം എന്താണ് മേയില് 
ചൂട് കൂടുതലുണ്ടാവും ജൂ ജൂണിൽ ചൂട് കുറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിത് നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കലി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി അതിന് പകരം അതിന് അത് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നോക്കുക ആസ് ഹൈ ആസ് എന്നൊരു ടേമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ റിസൾട്ട്സ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൺലി ദ ഫിഗേഴ്സ് വെയർ നോട്ട് ഐ ആസ് ആൻഡ് ഡു നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് എ ന്യൂമറിക്കൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ നോട്ട് ആസ് ഹൈ ആസ് മെയിലേൻ്റെ അത്രയും ഹൈ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ക്വാളിറ്റീവ് അനാല ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഇസ് ഈ ഇസ് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് യൂസിങ് വേർഡ്സ് വേർഡ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ പിക്ചറും അതിനൊരു ഒരു 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 വളരെ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ആണ് വളരെ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമൻ ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസൾട്ട്സ് ആയിട്ട് കാണിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ജനറലി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഓക്കെ തേർഡ് പാർട്ട് ഈസ് ദി ഡേറ്റ മൈനിങ് പ്രോസസ് ഇത് വളരെ 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 ഫേമസ് ആയ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ദ നോൺ ട്രിവിയൽ എക്സാ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് പ്രീവിയസ്ലി അൺനോൺ ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യലി യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ഹ്യൂജ് വോളിയം ഓഫ് ഡേറ്റ നോൺ ട്രിവിയൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ട്രിവിയൽ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അത്ര നോൺ ട്രിവിയൽ അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാത്തതാകാം പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓഫ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് മീൻസ് ഹിഡൺ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് മീൻസ് ഷോൺ അപ്പൊ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രീവിയസ്ലി അൺനോൺ നേരത്തെ നമുക്ക് അറിയാത്ത പൊട്ടൻഷ്യലി യൂസ്ഫുൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ഹ്യൂജ് വോളിയം ഓഫ് ഡേറ്റ നമ്മൾ ഇതിനൊരു കാര്യം കൂടെ പറയും ഹിഡൺ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഹിഡൺ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ ഹ്യൂജ് വോളിയം ഓഫ് ഡേറ്റ എന്നുകൂടി പറയാറുണ്ട് സോ ഡേറ്റ മൈനിങ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡേറ്റ ഡിസ്കവറി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹിഡൺ പാറ്റേൺസിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് അനാലിസിസ് This is a specialized form of data analysis that targets large databases. This is a very large database target in a process. In relation to big data analysis, data mining generally refers to an automated software-based techniques that sifts through massive data sets to identify patterns and trends. For big data, കോണ്ടക്സ്റ്റില് ഡേറ്റ മൈനിങ് എന്ന് റെഫർ ചെയ്താൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓട്ടോമേറ്റഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നിക് ഓർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ്ഡ് ടെക്നിക് അതിനുള്ളിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ്ഡ് ടെക്നിക്കാണ് അതെന്ത് ചെയ്യും അത് അത് മൂവ് ചെയ്യും ഏതിൽ കൂടെ മാസീവ് ഡേറ്റ സെറ്റിൽ കൂടെ സിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് to identify patterns and trends endengil pudhiya patterns and trends undo nu kandupidikunu specifically involves extracting hidden or unknown patterns in the data idana njan nerthe paranjathu hidden information ennu oru term kodi nammal upayogikkum ennu paranjathana so hidden or unknown patterns in the data with the intention of identifying previously unknown patterns nerthe namukku manasilagatha manasilakittillatha allengil manasilakkan pattadirunna kore അൺനോൺ പാറ്റേൺസിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ഇതോ ഡേറ്റ മൈനിങ് ഫോംസ് ദി ബേസിസ് ഫോർ പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഇൻ്റലിജൻസ് പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് മീൻസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രഡിക്റ്റിങ് ദി ഫ്യൂച്ചർ അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇതുവരെയുള്ള ഡേറ്റകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അടുത്തത് വന്നേക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ബിസിനസ് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ്സസ് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജീസ് ദാറ്റ് കൺവേർട്ട് റോ ഡേറ്റ ഇൻ ടു മീനിങ് ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് 
പ്രോഫിറ്റബിൾ ബിസിനസ് ആക്ഷൻസ് അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്കൊരു കാര്യം പറയേണ്ടി വരും കാരണം നമുക്ക് റോ ഡേറ്റ എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫാക്ട് റോ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ഇതിന് നമ്മളൊരു കോണ്ടക്സ്റ്റും മീനിങ്ങും ആഡ് ചെയ്താൽ അതെന്തായി ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം ആൻ ഇൻഫർമേഷൻ സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇതിനെയാണ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം എന്നാൽ ഈ ഇൻഫർമേഷനെ വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വി ആർ ആഡിങ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ടെക്നിക്സ് ആ ടെക്നിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് സം നോളജ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നോളജ് ആണ് ഈ നോളജ് എന്തായിട്ട് മാറണം ഈ നോളജ് നമുക്ക് ആക്ഷൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റണം അതാണ് പ്രധാനം സോ ദിസ് നോളജ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻസ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് നേരത്തെ ഒരിടത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് സാധനങ്ങൾ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അതിൽ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പ്ലേസ് എവിടെയാണ് അന്നേരം നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് എളുപ്പം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ചില ആൾക്കാർ എന്ത് പറഞ്ഞു ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അവിടെ വരുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്ന് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് അടുത്തത് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോളജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേസിക്കലി ഹിഡൻ പാറ്റേൺസ് ഓർ അൺനോൺ പാറ്റേൺസ് ആയിരിക്കും അടുത്തതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇത് ഒരു ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ഇതിനുള്ളിൽ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് മെക്കനിസംസ് പറയുന്നുണ്ട് ആ മെക്കനിസംസ് ഓരോന്നും രണ്ട് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് യൂസസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലസ് ആസ് മീൻസ് ഫോർ അനാലൈസിങ് ഡേറ്റ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു സോ ദിസ് ബിക്കംസ് ദി ഹാർട്ട് ഓഫ് യുവർ പ്രോസസ്സ് യു ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലസ് ആൻഡ് വിച്ച് സപ്പോർട്ട്സ് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ അത് എന്തുകൂടി വേണം അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും കൂടെ വേണം ദെൻ ദി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആകാം ആൻഡ് സേർട്ടൻ കേസസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഓൾസോ കാരണം ചില റിസൾട്ടുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും എന്നാൽ ചിലതോ ചിലത് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും നമ്മൾ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാതെ ഒരു ആസ് ഹ നോട്ട് ആസ് ഹൈ ആസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും so this type of analysis is commonly used for describe data sets to describe the data sets nammade data set inde describe cheyan vendittana nammal adine upayogikkade enganeyana idinde qualities endakke aayirikkam enganeyana through summarization karena nammade uttri data undu appo nammal adine summarize cheyidittu okay it is is okay അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത്ര പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിസംസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ലൈക്ക് മീൻ മീഡിയൻ മൂഡ് ദെൻ കുർട്ടോസസ് അങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടേംസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനു പിന്നെ ഏതാണ് കോറിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം റിഗ്രഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻസിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ it can also be used to infer patterns and relationships within the database appa ee database ne ullilulla patterns neem relationships ne namukku kandathan koodi namukku idine upayogikkan pattum adine nammal upayogikkunna mechanisms aanu regression correlation mudalaya terminologies allengil process allengil endana pare techniques basically allengil namukku ibada padikkanulla moonu major type of സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് ഒന്ന് എ ബി ടെസ്റ്റിംഗ് രണ്ടാമത്തേത് കോറിലേഷൻ മൂന്നാമത്തേത് റി
ഐതർ സ്പ്ലിറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ബക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇതിനെല്ലാം ടു വേർഷൻസ് ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് ടു ഡിറ്റർമിൻ വിച്ച് വേർഷൻ ഇസ് സുപ്പീരിയർ ബേസ്ഡ് ഓൺ എ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് മെട്രിക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് മെട്രിക് ഉണ്ട് ആ മെട്രിക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് വേർഷൻസ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ആ എലമെന്റ്സിൽ ഏത് എലമെന്റ് സെറ്റാണ് സുപ്പീരിയർ എന്ന് കണ്ടെത്തുക കാരണം സുപ്പീരിയർ മീൻസ് സുപ്പീരിയർ മീൻസ് ക്വാളിറ്റി കൂടുതലുള്ളതായിരിക്കുമല്ലോ എപ്പോഴും സുപ്പീരിയർ ആവുക അങ്ങനെ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഏതാണോ അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റ് സെറ്റ് ഏതാണോ ആ എലമെന്റ് സെറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സെറ്റാണ് നല്ലത് എന്ന് സുപ്പീരിയർ നല്ലത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം നമുക്കൊരു ഒരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് മെട്രിക് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് മെഷർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദ എലമെന്റ് ക്യാൻ ബി റേഞ്ച് ഓഫ് തിങ്സ് എന്തുവാകാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കണ്ടന്റ് സച്ച് ആസ് വേജ് വെബ് പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫർ ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഓഫർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് ആകാം ദെൻ സച്ച് ആസ് ഡീൽസ് ഓൺ ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പല പ്ലാനുകൾ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ആ ഈ പ്ലാൻ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാൻ എനിക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ടെത്താറുണ്ട് അല്ലേ ആ അത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു എ ബി ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതിൽ നടത്തുന്നത് സോ ദ കറണ്ട് എലമെന്റ് ഓഫ് ദി എലമെന്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ കൺട്രോൾ വേർഷൻ അപ്പൊ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് കൺട്രോൾ വേർഷൻ ആണ് ആൻഡ് മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ദി ട്രീറ്റ്മെന്റ് മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് കാരണം എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ സെറ്റിന്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഏത് ഒരു ഒരു സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പുതിയ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കൺട്രോൾ വേർഷനും ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേർഷനും നമുക്കുണ്ട് സോ കൺട്രോൾ വേർഷൻ ഈസ് ദ കറണ്ട് വേർഷൻ ഓഫ് ദ എലമെന്റ് ആൻഡ് ദ മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻ ഈസ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ബട്ട് ബോത്ത് വേർഷൻസ് ആർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ആൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ഒരേ സമയത്ത് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഒരേ ടൈം സ്റ്റേപ്പ് ദി ഒബ്സർവേഷൻസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ വിച്ച് വേർഷൻ ഇസ് മോർ സക്സസ്ഫുൾ അതിൽ ഏത് വേർഷൻ ആണ് അതിൽ ഏത് വേർഷൻ ആണ് കൂടുതൽ നല്ലത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അതാണ് എ ബി ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് although a b testing can be implemented in almost any every domain most often it is used in marketing appo marketing ilana endu cheynathu idu kodudalayitta upayogikkunnu generally the objective is to gauge human behavior with the goal of increasing sales appo marketing il upayogikkunnathu manushinte സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ പലതരത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു കടയിൽ പോയാൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും ആവശ്യം ഉണ്ടായാലും വാങ്ങിക്കും ഇല്ലെങ്കിലും വാങ്ങിക്കും ചിലത് ആവശ്യം ഇല്ലെങ്കിലും വാങ്ങിക്കും ചിലത് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കമ്പൈൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓഫർ ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പർച്ചേസുകൾ നടത്താൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം For example, in order to determine the possible layout for an ice cream ad on a company's website. For example, we will talk about ice cream ad on a company's website. For example, we will talk about ice cream ad on a company's website. അതിന് രണ്ട് versions ഉണ്ടാക്കുന്നു. രണ്ട് ad versions ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഒന്ന് A is an existing ad. ഇപ്പോൾ ഒരു ആഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ആഡാണ് കൺട്രോൾ വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇപ്പം ഞാനൊരു ആഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ പലരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർ പലരും എന്ത് ചെയ്തു വേർഷൻ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കണ്ടതെന്ന് തോന്നിയത് അവരെടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദി വേർഷൻ ബി വിച്ച് ഈസ് ദി ട്രീറ്റ്മെന്റ് അപ്പം അതായത് ആഡിന് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നതിന് മോഡിഫൈ
ഇതിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു എ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എയ്ക്ക് വേർഷൻ എ കാണിക്കുക ഗ്രൂപ്പ് ബിക്ക് വേർഷൻ ബിയും കൊടുക്കുക ദെൻ ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട്സ് റിവീൽസ് ദാറ്റ് വേർഷൻ ബി ഓഫ് ദ ആഡ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ മോർ സെയിൽസ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു വേർഷൻ എ അപ്പോൾ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ കൊടുത്തപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി അത് കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു അതിൽ ബി വേർഷൻ എയെക്കാൾ കൂടുതൽ ആ ബിയുടെ പൊസിഷനാണ് എന്തിന് കിട്ടിയത് സെയിൽസ് കൂടുതൽ കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതാണ് ഈ എ ബി ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് ടു ഡിഫറെന്റ് ഇമെയിൽ വേർഷൻസ് ആർ സെൻഡ് ഔട്ട് സൈമൽ ടെനിയസ്ലി ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൻ ടു സി വിച്ച് വേർഷൻ ബിങ്സ് ഇൻ മോർ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇമെയിലിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ജി ജിമെയിൽ ഈ ഇമെയിൽ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റിങ്ങുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്രയും വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് അതിൽ കിട്ടത്തില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ദെൻ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻ ബി ആസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് എ ബി ടെസ്റ്റിംഗ് സാർ ഇൻ ന്യൂ വേർഷൻസ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ബെറ്റർ ദാൻ ഓൾഡ് വൺ ഒരു പുതിയ ഡ്രഗ് വേർഷൻ പഴയതിനേക്കാൾ നല്ലതാണോ do customers respond better to advertisement delivered by email or postal mail email like in the advertisement ano postal mail like in the advertisement ano kaalukale koodal impress cheyikapadunathu is the newly designed home page of website generating more user traffic or not nammal undaakiya oru web home page il edengilum tarathilulla pudhiya സോറി എന്താണ് കൂടുതൽ വിസിറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ട്രാഫിക് മീൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് യൂസേഴ്സ് രണ്ടാമതേതാണ് കോറിലേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സാണ് കോറിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ് കോറിലേഷൻ കോറിലേഷൻ ഇസ് ആൻ അനാലിസിസ് ടെക്നിക്സ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ വെതർ ടു വേരിയബിൾസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് എ ഈസ് എ ഈസ് ഹാവിങ് എനി റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ബി ഇഫ് ദ ഫൗണ്ട് ടു ബി റിലേറ്റഡ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പരിപാടി റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ഡി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്താണ് ഏതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സിൽ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്സ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ദ യു ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ അതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഡിറ്റർമിനിങ് വെതർ ടു വേരിയബിൾസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് അതെന്താണ് ദൻ The use of correlation helps to develop an understanding of a data set and find relationships that can assist in explaining a phenomenon. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഡേറ്റാ സെറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഡേറ്റാ സെറ്റിനെ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ മനസ്സിലാക്കാനും അതുവഴി അതിനുള്ളിലുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫിനോമിന ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫിനോമിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും ഇതോ so correlation is therefore commonly used for data mining where the identification of relationships between variables in a data set leads to the discovery of patterns and anomalies adana etom pradhanam adana etom best karyam appo namukku correlation upayogichittu oru data set nullilulla items thammilulla relations endana ennu kandupidikkan pattum അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹിഡൻ പാറ്റേൺസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഹിഡൻ പാറ്റേൺസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോറിലേഷൻ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ സോ ദിസ് ക്യാൻ റിവീൽ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഡേറ്റാ സെറ്റ് ഓർ ദ കാസ് ഓഫ് ദ ഫിനോമിനൻ ആൻഡ് ഡേറ്റാ സെറ്റിൻ്റെ നേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പ്രതിഭാസം ഉണ്ടായതിൻ്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ വെൻ ടു വേരിയബിൾസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ടു ബി കോ റിലേറ്റഡ് ദ ആർ അലൈൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് non linear relationships podu ve idil varan buddhimuttana we are using 
based on linear relationship so this means that when one variable changes the other variable also change proportionately and con constantly if one changes the other will also change adu engane change cheya chumma change cheyathilla enganeana it changes in a proportion the correlation expressed as a decimal between minus 1 to plus 1 which is known as the correlation coefficient appo namukku kittuna ee correlation adhe relationship ennu parayunnathu minus 1 nu plus 1 nu edayilulla oru decimal number aayittana nammal kaanikka adineyana correlation coefficient ennu nammal parayunnathu appo namukku kittuna value undallo aa decimal value neyana nammal parayunnathu correlation coefficient ennu parayunnathu the degree of relationships changes from being strong to weak when moving from minus 1 to 0 or plus 1 to 0 adha nammal ingane or context aanu nammal upayogikkunnathu adha the degree of relationship anganeyana minus 1 then to 0 then 0 to plus 1 ingane values aanu appo minus 1 il ninna 0 ilekkaanu pogunnathu then 0 il ninna 1 ilekkaanu pogunnathu engil that the relationship becomes strong അപ്പൊ ഇവിടെ ആരോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഇനി തിരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് ബിക്കമിങ് വീക്ക് അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വീക്ക് റിലേഷൻഷിപ്സ് നമുക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിഗ്രി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡെസിം കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ താൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് വൺ which suggests that there is a strong positive relationship between the two variables appo x um y um nokike x koodunadin anusarichu thanne proportionate aayta aarum koodunnundu y um koodunnundu ibadu thumbeyathukku the whatever the x increase there there will be a proportion a oru proportional aanu endundava there is a proportion ee proportion aanu nammal parayna proportion and constant ennu nammal parayna so that is when one variable increases the other also increases and vice versa ini tirichana ingotu varunadengilo ingotu varunadilum ingotu varunadengilo angane thanne aayirikku undavu kaaranam mele ninnu thodangi valiya value il ninnu thodangi thaaleyk varum ennana baadi paadathile kaana see this figure shows a correlation zero which suggests that there is no relationship at all between the variables so adu nokke ee variables nammal yadoru adu x um y um x um y ile nammala different sadhanangal aanu plot cheynathu so this oru oru data point ennu parayunnathu which consisting of x and y appo idu onnum thammel yadoru relationship illa so when one variable increases the other may stay at the same or increase or decrease arbitrarily appo ivide namukku oru relationship namukku kandathan pattathilla adhaayathu onnu increase cheythal mattedu increase cheyyo allengil increase cheyadirikku allengil decrease cheyyo ennonnu namukku ivide parayan pattathilla idu suggest that the increase in a strong നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് വൺ വേരിയബിൾ ഇൻക്രീസസ് ദി അതർ ഡിക്രീസസ് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാനേജേഴ്സ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ഐസ്ക്രീം സ്റ്റോർ നീഡ് ടു സ്റ്റോക്ക് മോർ ഐസ്ക്രീം for hot days but don't know how much x have need extreme extra x extra etra stock venam ennu avarku theermanikkan pattunnilla avarku oru kaari ariya endana hot days il stock koodathil venam ennu ariya to determine if a relationship actually exist between temperature and ice cream sales the analysis first apply correlation to the number of ice creams sold and the recorded temperature reading appo njan ini correlation kandu pidikan povana enengena ana onna enikku ice cream undu pinne temperature undu le oru day undavu oru day undu aa day ile number of ice creams sold number of ice creams sold and the temperature okay ivide day 1 il uh, ആയിരം ഐസ്ക്രീം വിറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ വാസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി തേർട്ടി എയ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഡേ ദിവസം ദ ടെമ്പറേച്ചർ വാസ് ഫുള്ളി തേർട്ടി ഡിഗ്രി സോ മൈ 
temperature the ice cream sales has gone down to 60 or 600 on day 3 uh, my ice cream sales was 1500 and the temperature was approximately 39 degrees so ee moona data ningal eduthal namukku kandupidikkan pattum endana adine analysis nadathu njan ipo analysis on nadathan povunnilla ee data ingane ningalku kandal thanne cheriya value ayidund namukku valare vega manasilakkan pattum endana data code adha temperature koodunnadin anusarichu endu koodunnundu sales koodunnundu appo idu njan or observation il verde casual aayittu nokki or suggestion paranjad allengil or example paranjadana nammal ibide inge ibideku varumbo nammal ee analysis correct aayittu correlation koyapada endana correlation equations okku upayogichu nammal cheyidappo namukku kitti a value of plus 0.7 suggests that there exists a strong relationship between the two appo namukku etra value kitti plus 0.75 nu parayna value aanu correlation coefficient aayittu kittiyathu appo adin artham endana this relationship indicates that as temperature increases more ice creams are sold appo koodal temperature varunnundengil koodal ice creams so sale avunnundu ennu kaanunnundu appo idana correlation nu parayanu rendamatha case allekil adutha methodology ana regression ennu parayunnathu that is the analysis technique of regression explores how a dependent variable is related to an independent variable within a data set one data set in ullil oru dependent variable undu oru independent variable undu appo aa dependent variable maarunnadin anusarichu engane independent value change cheyunu allekil independent variable inde value change cheyunu ennalladana edil parayunnathu ee regression ennu parayunna process parayunnathu a simple scenario regression could help determine the type of relationship that exists between temperature and the independent variable and crop yield and the dependent variable appo namaku ee crop yield ennu parayunnathu eppozhum or dependent variable aanu kaaranam crop yield ennu parayunnathu pala factorsgale depend cheyidirikkunna or variable aanu nammal edukkana adil temperature ennu parayunna or variable eduthu adu or independent aayittu nikkunna variable aanu appo aa temperature um crop yield um thammil engane bandhapettirikkunnu allengil engane relate cheyidirikkunnu ennu manasilakkanam angane or study varunnadinaana endu parayunnathu nammalde regression ennu nammal parayunna that is applying this regression techniques helps determine how the value of the dependent variable changes in relation to the changes in the value of the independent variable ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് ആകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻ ഓർഡർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിറ്റർമിൻ ഹൗ മച്ച് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റോക്ക് ഈച്ച് ഐസ്ക്രീം നോ നീഡ്സ് ടു ഹാവ് the analysis apply regression by feeding the values of temperature readings appo ibide ingane parayunnundu in order to determine how much extra stock each ice cream store needs to have appo ore nerthe nammal parnu temperature n anusarichu ice cream inde sale koodunnundo ennu kandu pidikkan parnu adine nammal correlation upayogichu അടുത്ത് പറയുന്നു എന്താണ് എത്ര സ്റ്റോ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റോക്ക് അഡീഷണൽ നമ്മൾ വെക്കണം എന്നുള്ളതിന് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദി അനാലിസിസ് അപ്ലൈ റിഗ്രഷൻ റിഗ്രഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എങ്ങനെ ബൈ ഫീഡിംഗ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ റീഡിങ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും കിട്ടി ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും കിട്ടി ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളാണ് and stock എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് സോ ദ വാല്യൂസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് ആസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഐസ്ക്രീംസ് സോൾഡ് ആസ് എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ആ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്ന് തിരിഞ്ഞു പോയി നമ്പർ ഓഫ് ഐസ്ക്രീംസ് സോൾഡ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിൽ കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ആകുന്നു സോ as the dependent variable what the analysis discover is that 15% of additional stock is required for every 5 degree increase in temperature 
അപ്പോൾ ആ കാൽക്കുലേഷൻ കണ്ടില്ലേ ആ കാൽക്കുലേഷൻ പറയുന്ന കണ്ടില്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് അഡീഷണൽ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നൂറുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനവും കൂടെ കൂടുതൽ വെക്കണം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇൻക്രീസ് ഡിപ്പെൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അഞ്ച് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് എത്ര വേണം ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് വേണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ആറ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പെർസെന്റേജ് ഞാൻ കണ്ടെത്തണം ഇതാണ് റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എന്നും ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ആണ് അടുത്ത പ്രസന്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അപ്പൊ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ റേറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ ചേഞ്ചിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നാണ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സിറ്റി ഇൻ ടു ഫൈൻ എവേ ഫ്രം ദ സി സീ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മൈൽസ് എവേ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കാം വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റഡിങ് അറ്റ് ഹൈ സ്കൂൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഗ്രേഡ്സ് പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ കിട്ടിയ ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ച് അവനിപ്പോൾ എന്ത് ഗ്രേഡ് കിട്ടിയേക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ വിൽ ഒബ്സർവ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ദെയർ ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ഒരു പേഴ്സണിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒബേസിറ്റി അവൻ കഴിക്കുന്ന ഫുഡുമായിട്ട് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളു ചിലർ ആഹാരം കഴിച്ചാൽ ഒന്നും വണ്ണമൊക്കെ തോന്നുന്നില്ല ചിലർ വളരെ കുറച്ച് ആഹാരം കഴിച്ചാൽ തന്നെ വണ്ണമൊക്കെ അങ്ങനെ ഒബേസിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എത്ര റേറ്റിലാണ് ഒബേസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് റിഗ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ദൻ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ കോർലേഷൻ ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ ദൻ കോർഡിനേഷൻ ഡസ് നോട്ട് എംപ്ലോയ് കോസേഷൻ അതായത് ആക്ഷൻ ഓഫ് കോസിങ് സംതിങ് ഒരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യത്തില്ല അല്ലേ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലേശം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ വേരിയബിൾ മേ നോട്ട് ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് വേരിയബിൾ ഓൾ ദോ ബോത്ത് ഓഫ് ദ മേ ചേഞ്ച് അറ്റ് ദ സെയിം റേറ്റ് ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾ ഒരേ സമയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ കാരണമാകാം മറ്റതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ദിസ് ദിസ് ക്യാൻ ഒക്കർ ഡ്യൂ ടു ആൻ അൺനോൺ തേർഡ് വേരിയബിൾ നോൺ ആസ് ദി കൺഫ്രണ്ട് കൺഫൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ അപ്പൊ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു തേർഡ് വേരിയബിളിൻ്റെ സാഹചര്യം കൊണ്ടാകാം അങ്ങനെയുള്ള തേർഡ് വേരിയബിൾ അല്ല ആൻ്റെ പേരാണ് കോൺഫൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ കൺഫൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോറിലേഷൻസ് അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് ബോത്ത് വേരിയബിൾസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് എന്നാണ് റിഗ്രഷൻ ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു വേരിയസ് ദാറ്റ് ഹാവ് പ്രീവിയസ്ലി ബീൻ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടും തമ്മിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ദെയർ ഈസ് എ ഡിഗ്രി ഓഫ് കോസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വേരിയബിൾസ് അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുവെക്കുന്നു ദ കോസേഷൻ മേ ബി ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ചിലപ്പം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കാം വെൻ വിത്ത് ഇൻ ബിഗ് ഡേറ്റ കോറിലേഷൻ ക്യാൻ ഫസ്റ്റ് ബി അപ്ലൈഡ് ടു ഡിസ്കവർ ഇഫ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഏത് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഈ കോറിലേഷനെ ഉപയോഗിക്കാം ദ റിഗ്രഷൻ ക്യാൻ ദെൻ ബി അപ്ലൈഡ് ടു ഫർദർ എക്സ്പ്ലോർ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആരെ ഉപയോഗിക്കാം റിഗ്രഷനെ ഉപയോഗിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ predict the values of
are very adept at processing large amount of data quickly only if they know how engane process cheyanam enna arinjengil maatrame adine process cheyan pattum if human knowledge can be combined with the processing speed of machines machines will be able to process large amount of data without requiring much human intervention adu namukku pratheechu parayanda kaaryam illa karena artificially nammal endu kodukana human de ഒരു ഹ്യൂമൻ നോളജ് കൂടി ആർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് മെഷീന് കൊടുക്കുകയാണ് ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇതാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു ഡേറ്റ മൈനിങ് ആർ എക്സ്പ്ലോർഡ് ത്രൂ ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ടെക്നിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റ മൈനിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക ഈ മെക്കാനിസമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഏത് മെക്കാനിസം ഈ നമ്മൾ ഈ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൽ പറയുന്ന മെക്കാനിസംസ് ആണ് ലൈക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഔട്ട് ലെയർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ഫിൽട്ടറിംഗ് ഇങ്ങനെ നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സുകളാണ് നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിലാദ്യം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലേണിംഗ് മെക്കാനിസമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒറ്റ ടേമിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ലേണിംഗ് മെക്കാനിസമാണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കുന്ന മെക്കാനിസമാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലേണിംഗ് മെക്കാനിസംസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് രണ്ടാമത്തേത് അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് മൂന്നാമത്തേത് റീ എൻഫോഴ്സ്ഡ് ലേണിംഗ് അതിൽ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടീച്ചർ ലെഡ് ലേണിംഗ് ആണ് അതായത് ഒരു ഒരാൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ക്ലസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് മെക്കാനിസം ആണ് അതായത് യു യു ആർ സെൽഫ് ഇസ് ലേണിംഗ് അതായത് സെൽഫ് ലേണിംഗ് മെക്കാനിസം റീ എൻഫോഴ്സ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള നോളജുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുതിയ നോളജുകളെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് റീ എൻഫോഴ്സ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് എ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് ടെക്നിക് വിച്ച് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു റെലവെൻറ്റ് പ്രീവിയസ്ലി ലേൺഡ് കാറ്റഗറീസ് അപ്പോൾ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആണ് മുന്നേ കൂട്ടി കുറെ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡേറ്റയെ അതിനനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ദിസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ടു സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഫെറ്റ് ട്രെയിനിംഗ് ഡേറ്റ ദാറ്റ് ഓൾറെഡി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഓർ റേബിൾഡ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് കാറ്റഗറീസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ട്രെയിനിങ് സ്റ്റേജ് ആണ് ട്രെയിനിങ് സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾ ആൾറെഡി നിങ്ങൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മളതിനെ എന്താണ് പറയുക ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള ടേമിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ആ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആൾറെഡി എന്തിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ മെഷീനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നിങ്ങൾ നിനക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഡേറ്റ ഈ ഇതുപോലൊരു ഡേറ്റ ആയിരിക്കും നിനക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനെ നീ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഡേറ്റ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഫെഡ് അൺനോൺ സിമിലർ ഡേറ്റ അപ്പോൾ പുതിയ സിമിലർ ഡേറ്റ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറയണം ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ആ കിട്ടുന്നത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് പറയണം ഇത് ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ എന്ന് പറയണം അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസം സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം ദി ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈ ദി അൺലേബിൾഡ് ഡേറ്റ അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ്ങിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പുതിയ ഡേറ്റ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം എ കോമൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ടെക്നിക്ക് ഇസ് ഫോർ ഫിൽട്ടറിംഗ് ഓഫ് ഇമെയിൽ സ്പാം ഇപ്പം നമ്മൾ സ്പാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് തന്നെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് കൊണ്ടിടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണമല്ലോ ദെൻ പിന്നെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ദ മെഷീൻ ഈസ് ഫെഡ് ലേബിൾഡ് ഡേറ്റ ഡ്യൂറിംഗ് ട്രെയിനിങ് ദാറ്റ്
ഗുഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഐ എം ഗിവിങ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ബോൾസ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഇസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബാഡ് ആൻഡ് ഗുഡ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇത് ഇത് ട്രെയിനിങ് ആണ് ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവിടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ആ നോളജ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ബാങ്ക് വാണ്ട്സ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ബി ഡിഫോൾട്ട് ഓൺ ലോൺ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹിസ്റ്റോറിക് ഡേറ്റ എ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ സെറ്റ് ഇസ് കമ്പൈൽഡ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ലേബിൾഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് നോട്ട് പ്രീവിയസ്ലി ഡിഫോൾട്ടഡ് നേരത്തെ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്താത്ത കുറേ ആൾക്കാരുടെ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സിസ്റ്റത്തിനെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നു ദിസ് ട്രെയിനിങ് this training data is fed into the classification algorithm that is used to develop an understanding of good or bad customers so good ano bad ano endu manasilagathakka vidathil ee data vechittu systemathine endu cheyunu train cheyunu finally new untagged customer data is fed in order to find out whether a given customer belongs to the defaulting category appo so previously ഡിഫോൾട്ട് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുടെ ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല ഗുഡ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഫീച്ചേഴ്സിനുള്ളിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും ഡിഫോൾട്ടിങ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് മാറും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും അതായത് എന്താണ് ആൻ ആപ്ലിക്കൻസ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ അക്സെപ്റ്റഡ് ഓർ റിജക്റ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഷുഡ് ആൻ ആപ്ലിക്കൻസ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബി അക്സെപ്റ്റഡ് ഓർ റിജക്റ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അതർ അക്സെപ്റ്റഡ് ഓർ റിജക്റ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് ഒരാൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് മറ്റുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തതിനെയും റിജക്റ്റ് ചെയ്തതിനെയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതൊക്കെ വെറുതെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇഫ് യു കം ടു ദ റിയൽ സിറ്റുവേഷൻ ദർ ആർ സോ മെനി അതർ തിങ്സ് ഈസ് എ ടൊമാറ്റോ ഫ്രൂട്ട് ഓർ വെജിറ്റബിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നോൺ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ അപ്പോൾ വെജിറ്റബിളിനെയും ഫ്രൂട്ടിനെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ലേൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ടൊമാറ്റോ കൊടുത്തു നോക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതിനാണോ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ദെൻ ദ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഫോർ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് റിക്സ് ഫോർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലുതായിട്ട് സ്റ്റഡി നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് പ്രൊഡിക്ഷൻ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിന് അവർ പലതരത്തിലുള്ള ഹൈ റിസ്ക് ലോ റിസ്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ ബോർഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പലതരത്തിലുള്ള എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് അവർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതാണ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആണ് അവിടെ ആരും പഠിപ്പിക്കാനില്ല ഇവിടെ എല്ലാം ലേബൽ ആണ് ടീച്ചറായിട്ട് വരുന്നത് ലേബൽ വിൽ ലേൺ എന്താണ് ലേബൽ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ലേൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാൻഡിൽ ദൻ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തില്ല ദർ ഇസ് നോ സൂപ്പർവൈഷൻ ദർ ഇസ് നോ ലേബൽസ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഏസ് ആൻ അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ടെക്നിക് വിച്ച് ഡേറ്റ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സോ ദാറ്റ് ദ ഡേറ്റ ഇൻ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഹാവ് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ ഡേറ്റ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സോ ദാറ്റ് ദ ഡേറ്റ ഇൻ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഹാസ് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അല്ലാതെ ആരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നോ ബഡി എൻസ് ഇസ് ഡൂയിങ് എനിതിങ് ആര് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ദ സിസ്റ്റം ഇറ്റ്സ് എൽഫ് വിൽ ടേക്ക് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ദ ഗ്രൂപ്പ്സ് വിത്ത് സം സിമിലാരിറ്റീസ് ദർ ഇസ് നോ പ്രയർ ലേണിംഗ് ഓഫ് കാറ്റഗറീസ് റിക്വയർഡ് നേരത്തെ പ്രയർ ലേണിംഗ് അപ്രയോറി നോളജ് ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെന്താണ് ചെയ്യുക കാറ്റഗറീസ് ആർ ഇംപ്ലിസിറ്റ്ലി ജനറേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ ഗ്രൂപ്പിംഗ്സ് ആ ഡേറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും ഹൗ ദ ഡേറ്റ ഈസ് ഗ്രൂപ്ഡ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൽഗരിതം യൂസ്ഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൽഗരിതത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് വര
and to personalize the marketing campaigns by grouping together customers with the similar behavior. Now, there are two examples. One is the categorization of unknown documents. We are going to categorize the documents in the area. Pernah dana personalised marketing campaigns nanti kita nama kita itu baca ubah ubah campaign. Ia na pelak tarat terlalu application sana nama kita clustering ubah ubah cuci campaign. The scatter graph provides a visual representation of clusters. Pero clusters ini represent orang orang kita nama kita scatter plot. Bayangkan orang scatter graph itu adanya pernah. Nama kita visualisation teknik yang lain adalah ini scatter plot itu pernah. So ini nak. Apa ibu da orang property orang naik ikim. Ini lola property where orang naik ikim. Ini lola property where orang naik ikim. Jangan ini deh. Ini nak class ini. Ini ke label buat kampet tu orang na, dua na, tiga na. Ini tu jangan deh. No. Ini tu wajib tu. Sistem tu train je. No. Pasal ini tu. Ini engkau ni orang kita kan dahana. This grouping is exclusively done by an algorithm. Then a bank wants to introduce its existing customers a range of new financial products based on customer profits profiles. As on record. Pada nama kita bank agalah la, orang customer profile itu macam tu. Abang kita profile itu nok nienno bunda, baru putihya financial products aku dekana. This the analysis categorise customers into multiple groups using clustering. Apa adem customers ni, ini yang nam group ini. Each group is then introduced into one or more financial products most suitable to the characteristics of the overall profile of the Group. Apa? Adine se, adine se, esam, a group gelil, oero type of financial products apply itu nukup. Nerenda ana. Ini leh itu profile na, leh itu financial product ana kuda dal, suita bulaga, enna kandu beri kampet. Apa? Ini nanti jela sample questions kuda tu terunda. Nama kita petan tu manusia leh tu kapal lolo questions ana nolade ulu. How many different species of trees exist? Based on the similarity between trees, identical light itu tuan dan lain-lain, korai oke identical light itu beri mana, etara spesies segala unda. How many group of customers exit based upon similar purchase history? Beri tarat itu lola purchase history lola etara customers unda. What are the different groups of viruses based on their characteristics? Ada kat tarat itu lola virus segala unda. Nampala pale tarat itu lola virus segala kurcuk nampala paraya unda. Then comes outlier detection. Out, outlier is the outlier detection is the process of finding data that is significantly different from the or inconsistent with the rest of data within a given data set. For a data set in Ullil, our data set in the characteristics in inconsistent data in the set of data on down, that is the other way outlier detection in the number of the brain. But I'm very on a year with them, but for the name of the Lola age group, Lola, I'll carry the core data collect a number. Or if you're to Lola, I'll add in data collect a number. No, I will eat with them. But then I will add a Lola. I'll carry the particular number. But you do them. But then I would add all of the math of money in a game. Tu, saya ni deh, ini dua dini mampu dini ada lalu lada matra orang. Kemudian, saya ni data set lalu ada orang. Ini dua dini tarik orang lada orang dah. Mampu dini mogul lalu orang dah orang dah. Ini dua dua entah mana basic kali. Ini dua dua basic kali outlier sana. Tapi, ini nama kita kalayan betul. Ini nama kita kantu beri kita betul. Entah mana. Ini kan, ini ni agak tu berat analysis nanti. Ada ni ada berat korang behaviour orang lada nama kita kantu tak betul. Nama kita kantu tak betul. So, the machine learning technique. This machine learning technique is used to identify anomalies. Abnormalities and deviations that can advantages such as opportunities or unfavorable such as risk. Apo advantages um favorable and unfavorable conditions kanto beri kian nama kita. Ini ni kanto pet. Ibu for example, nama la ini entah na left Left baggage detection, ini nama lu pernah orang dah ada cerita baggage itu tu boh railway station le airport lo ke baggage itu ke ada phone je le pada segala tarat tu segala airi. Apa anggana nongko mana nama lu scene change buat cerita ni tu kantu beri. Apa scene change tu baru ini ada outlier. Anak karena sahaja ni ada kanan tu scene ni tu betis tamai beri scene nama kita kerja tu becomes an outlier. Then outlier detection is closely related to the concept of classification and clustering. Ini dua orang kita cerita ni baru Mekanisme mana, ia dengan baraya ini ada outlier detection sun baraya ini. Although it's algorithm focus on finding abnormal values. Abnormal values akan dapat dikira, yang nolat dah ana dinte udah sem, yang nontang kelim. Namu kita kita, namu ke classification clustering yang ada odapam, 
അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് കാരണം എന്നാലും നോക്കിയാൽ കാരണം നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫീച്ചേഴ്സിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അതിനൊരു പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ക്ലാസ്സായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും ഒരു ലേബൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പുതിയ ഡേറ്റ വരുന്നത് ആ ലേബലിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതൊരു ഔട്ട്ലെയർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ അത് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ഓർ അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് It can be based on either supervised or unsupervised. That's why I said that one classification is not going to be a classification. It can be a clustering. Applications for outlier detection include fraud detection, medical diagnosis, network data analysis, sensor data analysis, etc. This is the case in the case. What do you mean? The case of fraud detection is not a fraud. It is not a general context. It is not a general context. It is not a general context. വ്യത്യസ്തമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനോമലിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഫ്രാഡ് എന്ന് പറയുക അപ്പം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത് അത് കണ്ട ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഒരു ഔട്ട് ലെയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ സ്കാറ്റർ ഗ്രാഫ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാറ്റർ പ്ലോട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ഔട്ട് ലെയറിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് ഔട്ട് ലെയർ ക്യാൻ ബി ലേബിൾഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുതിയ ഡേറ്റ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെതർ ഓർ നോട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ലൈക്ലി ടു ബി ഫ്രോഡ് ലെൻഡ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ദ ബാങ്ക്സ് ഐ ടി ടീം ബിൽസ് എ സിസ്റ്റം എംപ്ലോയിങ് ആൻഡ് ഔട്ട് ലെയർ ഡിറ്റക്ഷൻ ടെക്നിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് എ സെറ്റ് ഓഫ് അൺനോൺ ഫ്രോഡ് ലെൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇസ് ഫെഡ് ഇറ്റ് ദി ഔട്ട് ലെയർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൽഗരിതം ആഫ്റ്റർ ട്രെയിനിങ് ദ സിസ്റ്റം അൺനോൺ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ദെൻ ഫെഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ലെയർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൽഗരിതംസ് ടു പ്രൊഡിക്റ്റ് ഇഫ് ദേ ആർ ഫ്രോഡ് ലെൻഡ് ഓർ നോട്ട് ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഇതൊരു ചെറിയ അലൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ അലൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ഒന്ന് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് വായിക്കണം കാരണം അത് ഞാൻ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പോയത് കൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ പറ്റിയത് ഇൻ ആൻ അത്ലറ്റ് യൂസിങ് പെർഫോമൻസ് എൻഹാൻസിങ് ഡ്രഗ്സ് ഈസ് ആൻ അത്ലറ്റ് ടെസ്റ്റ് യൂസിങ് പെർഫോമൻസ് എൻഹാൻസിങ് ഡ്രഗ്സ് ഒരു അത്ലറ്റ് പെർഫോമിങ് എൻഹാൻ പെർഫോമൻസ് എൻഹാൻസിങ് ഡ്രഗ്സ് വല്ലതും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ആർ ദർ എനി റോങ്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഇൻ ദ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ സെറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാസ്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഡേറ്റയിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എന്താണ് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈസ് ദർ എ പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് വൈറസ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റെസ്പോണ്ട് ടു മെഡിക്കേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈറസ് മെഡിക്കേഷന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ കോണ്ടാക്സിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ കൊറോണ എന്നുള്ള പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു തരം വൈറസ് ആണ് പല മെഡിസിൻസിനും അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പുതിയ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വി ബട്ട് വി ഹാവ് ഫൈൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനാണ് ഫിൽട്ടറിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫിൽട്ടറിംഗ് ഈസ് ദി ഓട്ടോമാറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഫ്രം എ ഫോൾ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഒരു ഫോൾ ഓഫ് ഐറ്റംസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോമാറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഫിൽട്ടറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഐറ്റംസ് ക്യാൻ ബി ഫിൽറ്റേഡ് ഐതർ ബേസ്ഡ് ഓൺ യൂസേഴ്സ് ഓൺ ബിഹേവിയർ ഓർ ബൈ മാച്ചിങ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് ഒന്നുകിൽ ഒരാളിൻ്റെ ബിഹേവിയർ മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഫിൽറ്ററിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുടെ അത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം ഒരു ഫിൽറ്ററിംഗ് മെക്കാനിസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സോ ഫിൽറ്ററിംഗ് ഈസ് ജനറലി അപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് ടു അപ്രോച്ചസ് ഈ രണ്ട് പുതിയ അപ്രോച്ചുകൾ ഉപയോഗ രണ്ട് അപ്രോച്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്ന ഫിൽറ്ററിംഗ് നടത്തുന്നത് ഒന്ന് കൊളാബറേറ്റീവ് ഫിൽറ്ററിങ്ങും രണ്ടാമത്തേത് കണ്ടന്റ് ബേസ്ഡ് ഫിൽറ്ററിംഗ് ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് എൻ്റെ ഫോളോയിങ് സ്ലൈഡുകളിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തേത്
നമ്മുടെ ടാർഗറ്റിൽ ഏത് യൂസറുടെ ബിഹേവിയർ ആണോ ആ ബിഹേവിയർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദർ ലൈക്സ് റേറ്റിംഗ്സ് പർച്ചേസ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് മോർ ഈസ് കൊളാബറേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് സിമിലർ യൂസേഴ്സ് പല സിമിലർ യൂസേഴ്സുമായിട്ട് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയിലെ കാൻഡിഡേറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ആ മെക്കാനിസം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് കൊളാബറേറ്റീവ് ഫിൽട്ടറിംഗ് ആണ് ദെൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് ദ യൂസേഴ്സ് ബിഹേവിയർ ഐറ്റംസ് ആർ ഫിൽറ്റർ ടു ദി ടാർഗറ്റ് യൂസർ അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ യൂസേഴ്സിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഒരു സിമിലാരിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ആ ആളിന് എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഐറ്റം സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തേതാണ് കണ്ടന്റ് ബേസ്ഡ് ഫിൽറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടന്റ് ബേസ്ഡ് ഫിൽറ്ററിംഗ് ഈസ് ആൻ ഐറ്റം ഫിൽറ്ററിംഗ് ടെക്നീക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ സിമിലാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ഐറ്റംസ് ഒരു യൂസറും ഐറ്റവും തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇത് കണ്ടന്റ് മീൻസ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ സിമിലർ കണ്ടന്റ് സിമിലാരിറ്റി എ യൂസർ പ്രൊഫൈൽ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ യൂസേഴ്സ് പാസ്റ്റ് ബിഹേവിയർ അയാളുടെ പഴയ ബിഹേവിയർ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എ പ്രൊഫൈൽ ഇസ് ക്രിയേറ്റ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ലൈക്ക് ദർ റേറ്റിംഗ്സ് ലൈക്സ് പർച്ചേസ് ഹിസ്റ്ററീസ് എക്സെട്ര ദീസ് സിമിലാരിസ്റ്റീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ യൂസർ പ്രൊഫൈൽ ആൻഡ് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് വേരിയസ് ഐറ്റംസ് ലീഡ് ടു ദി ഐറ്റം ഫിൽറ്ററിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിൽറ്റേഡ് ഫോർ ദി യൂസർ അപ്പം ഈ പഴയ അയാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടാവും അയാൾ റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് അയാളുടെ പർച്ചേസ് ഹിസ്റ്ററീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഒരു സിമില ഒരു കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഒരു കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ആ ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മളുടെ ഈ ഐറ്റത്തിനുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സും തമ്മിൽ ഒന്ന് എട് കമ്പയർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സിമിലാരിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ആർപ്പ് കൊടുക്കുന്നു ആ യൂസർക്ക് കൊടുക്കുന്നു കോൺട്രറി ടു കൊളാബറേറ്റീവ് ഫിൽറ്ററിംഗ് കണ്ടന്റ് ഫിൽറ്ററിംഗ് ഈസ് സോൾലി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂസർ പ്രിഫറൻസസ് ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ ഡേറ്റ എബൌട്ട് അതർ യൂസേഴ്സ് മറ്റുള്ള യൂസേഴ്സിൻ്റെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഡേറ്റയും ആർക്ക് ആവശ്യമില്ല കണ്ടന്റ് ബേസ്ഡ് ഫിൽറ്ററിങ്ങിന് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ കൊളാബറേറ്റീവ് ഫിൽറ്ററിങ്ങിന് ആ സിമിലാരിറ്റി ആ യൂസർക്ക് സിമിലായ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള മറ്റുള്ള യൂസേഴ്സിനെ കൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചില സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിവിടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗ ക്യാൻ ദ ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് എ യൂസർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പേപ്പറൊക്കെ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കുറേ ദിവസം പേപ്പറുകൾ വായിച്ചു കഴിയുമ്പം എന്തുണ്ടാക്കാം ആ സൈറ്റിന് തന്നെ എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു 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 ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒക്കെ ഈ ആൾ ഇന്ന തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളാണ് നോക്കുന്നത് എന്ന് വിച്ച് ഹോളിയുടെ വിച്ച് ഹോളിയുടെ ഡെസ്റ്റ് ഹോളിയുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ക്യാൻ ബി റെക്കമെൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എ ട്രാവലർ ഒരാളിന് നമുക്ക് ഒരു ഹോളിഡേ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അയാളുടെ പഴയ ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററികൾ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് വിച്ച് അതർ ന്യൂ യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ ബി സജസ്റ്റഡ് ആസ് ഫ്രണ്ട്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കറണ്ട് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് എ പ്രസൻറ്റ് പേഴ്സൺ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ കറണ്ട് പ്രൊഫൈൽ വെച്ചിട്ട് വേറെ അതുപോലുള്ള പുതിയ യൂസേഴ്സിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നു അടുത്ത കോണ്ടക്സ്റ്റ് സെമാൻറ്റിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഓർ സ്പീച്ച് ഡേറ്റ ക്യാൻ ക്യാരി ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് വേർ ആസ് എ കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് മേ മേ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ഈവൻ ഇഫ് ദ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പത്രക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ചാനലുകാരുമൊക്കെ പറയും
So semantic analysis represents practices for extracting meaningful information from textual and speech data. Textile nindam, speech nindam, meaningful atole information extract and practice jayikinadana and practice practices ana and then the varana. There are different types of methods, practices ana and then the varana semantic analysis and the varana. Namaka mona taratalula semantic analysis mechanisms ana parana. Una natural language processing, randamate the text analytics, mona sentiment analysis. Uru six marks question I don't know. I don't know context. Natural language processing in the way basically is a computer's ability to compare human speech and text as naturally understood by the humans. Humans manselak another bola than natural light human speech name text name manselaka nulladana natural language processing in the objective. This allows computers to perform a variety of useful tasks such as full text searches. This is a full text search. Then, natural language processing includes both text or speech recognition. Text and speech recognition is a natural language processing. For speech recognition, the system attempts to comprehend the speech and then performs an action such as transcripting text appo aadi idinde mottam speech manasilakkiyadinu shesham adine comprehend cheyadinu shesham mathramana transcribe cheyya so sala sadharana questions choyikkarunde how can an automated phone exchange system that can recognize the correct department extension as directed verbally or by caller be developed adha nammal Palapari extensions on the number at the end of the day, and the very personal character I would take upon a particular number extension daily. How can grammatical mistake be automatically identified? Grammatical mistakes on the other end identify them better. I'm sorry for grammarly, you know, but in the cella software regular and I'm going to come back to the process on a weekend. Then how can a system that can correctly understood different accents of English language be designed. There is a pala accent under the Indian accent, British accent, American accent, and then in a pala the English accent under or a system that can be correctly understood. That is the Manasila can petum and Nola or Chodium. Other dialects and Nana the Neparea. About Pacarla than the Tecumadal Vara Catem Poer, Poel, Malayala till the Nepala the Rathalula dialects and Namka, Kakam petum. And the other text analysis Anna, then unstructured text is generally much more difficult to be analyzed for search in comparison to the structured test. Text structure either the text entry uh, unstructured an angle other Text analysis is the sophisticated analysis of text through the application of data mining, machine learning and natural language processing techniques to extract value out of the unstructured data. Now, unstructured data to the text document data mining machine learning and natural language processing ee moonu technique kallum kodi combine cheyidittu oru value extracting a value adinagathu endengilum valare valuable aayittulla or information namukku kandupidikkan pattanam so text analysis text analytics essentially provide the ability to test text rediscover text than just to search it. For searching, all that we do, 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 discovery, that we do, valuable information. So, the basic tenant of text analysis is to turn unstructured text into that can be searched and analyzed. Adam, that is. In the end, we have unstructured text to turn the unstructured text into data that can be searched and analyzed. But Adim, this unstructured data will be searched and searchable style. As the amount of digitized documents, as the amount of digitized documents, emails, social media posts, and log files increases, business have an interesting need to leverage to find out the value that can be extracted from these forms of 
സെമി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പലരും ഈ വരുന്ന ഇമെയിലുകൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകൾ അനലൈസ് ചെയ്യലും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഒരാളിൻ്റെ ബിഹേവിയർ തന്നെ നമുക്ക് ഏതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ടെക്സ്റ്റ് അനലറ്റിക്സ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് അനലിസ്റ്റ് ജനറലി ഇൻവോൾവ് ടു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളിലായിട്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് അനലറ്റിക്സ് നടത്തുക ഒന്ന് പാഴ്സിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് വിത്തിൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിലുള്ള ടെക്സ്റ്റിനെ പാഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പലതരത്തിലുള്ള പാഴ്സിങ്ങുകൾ നടക്കാറുണ്ടെന്ന് നെയിംഡ് എൻറ്റിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഈസ് പേഴ്സൺ ഗ്രൂപ്പ് പ്ലേസ് കമ്പനി അങ്ങനെയുള്ള നെയിമുകൾ രണ്ടാമത്തേത് പാറ്റേൺ ബേസ്ഡ് എൻറ്റിറ്റീസ് ലൈക്ക് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പേഴ്സ് സിപ്പ് കോഡ്സ് മുതലായ സംഗതികൾ ചിലപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ആകാം ദാറ്റ് ഈസ് അൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ആൻ എൻറ്റിറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക എൻറ്റിറ്റിയുടെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്റ്റുകളാകാം ദാറ്റ് ഈസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എൻറ്റിറ്റീസ് പല ബെൻറ്റിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആകാം ദേ രണ്ടാമത്തേത് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് യൂസിംഗ് ദീസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് എൻറ്റിറ്റീസ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ നാല് തരത്തിലുള്ള എൻറ്റിറ്റീസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിന് വെച്ചിട്ട് ഡോക്യുമെൻസിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ദി എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു പെർഫോം കോൺടെക്സ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് സ്പീച്ച് ഓൺ എൻറ്റിറ്റീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി എൻറ്റിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഈ കോൺ ഈ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാറ്റഗറീസിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു പെർഫോം കോൺടെക്സ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ഇപ്പം നെയിം ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെയിം ബേസ്ഡ് എൻറ്റിറ്റീസ് എടുക്കുക സെർച്ച് ഓൺ എൻറ്റിറ്റി ആ നെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുക ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ദ ടെക്സിസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി എൻറ്റിറ്റീസ് ആ എൻറ്റിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ പേരുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഞാൻ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു യു ആർ എൽസ് ഉണ്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു ഫോൺ നമ്പർ ബേസ്ഡ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറൈസേഷൻ നടക്കുന്നു ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ കാറ്റഗറൈസ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കണ്ടന്റ് വിത്ത് ഇൻ ദയർ വെബ് പേജ് How I find books that can contain that is relevant to the topic that I am studying. So, the topic is that I am going to study. Then, how can I identify contracts that contain confidential company information? If you have any confidential information, I am going to study. If you have any questions, we will use the text analytics. And the last thing. Out of that, the last segment is the sentiment analysis. Sentiment analysis is a specialized form of text analysis that focuses on determining the basis or bias or emotions of an individual. One individual in the ബയാസ് ഏതിലേക്കെങ്കിലും അയാൾ ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഇമോഷൻസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റിമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു ഫിലിം നല്ലതാണോ അതായത് ഒപ്പീനിയൻ ഒപ്പീനിയൻ ബേച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അയാളുടെ ഇമോഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ സിനിമ മഹാബോറാണ് ആ ആ സിനിമ നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ആണ് the this form of analysis determines the attitude of the author of the text by analyzing the text within the context of the natural language appa natural language upayogichittu thanneyana nammal endu cheynathu idu cheynathu appa adin endu avadu cheya authorum ayalu kodukkuna textum vechittu ayada attitude kandupidikka the sentiment analysis not only provides information about how individual feel but also ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദയർ ഫീലിങ്സ് അപ്പോൾ അയാളുടെ അയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമല്ല അയാൾ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അയാളുടെ ഫീലിങ്ങിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ദെൻ ബി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇത് നമുക്ക് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല പ്രോഡക്ട്സും വാങ്ങിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക അത
ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഏർലി ആദ്യം തന്നെ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുക ഡിറ്റർമിനിങ് പ്രോഡക്റ്റ് സക്സസ് ഓർ ഫെയിലുവർ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സക്സസ് ഫെയിലുവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം ദെൻ സ്പോട്ടിങ് ന്യൂ ട്രെൻഡ്സ് പുതിയ ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആ ഇമോഷൻസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ആണ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് So, for example, an ice cream company would like to learn about which of its ice cream flavors are most liked by children. If you want to know the flavors of the ice cream, you can know the flavors of the ice cream. Sales data alone does not provide this information. If you want to know the sales data, you can't get it. Because the children consume the ice creams are not necessarily the purchases of the ice cream. അപ്പോൾ പർച്ചേസേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഐസ്ക്രീം അപ്പോൾ ഈ വാങ്ങിക്കുന്നത് കഴിക്കുന്നത് എല്ലാം കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിന് എന്നുള്ളതിനൊരു തീരുമാനമില്ല സോ സെൻറ്റിമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു അച്ചീവ് കസ്റ്റമർ ഫീഡ്ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഓൺ ദി ഐസ്ക്രീം കമ്പനീസ് വെബ്സൈറ്റ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ സ്പെഷ്യലി റിഗാർഡിംഗ് ചിൽഡ്രൻസ് പ്രിഫറൻസസ് ഫോർ സെർട്ടൻ ഐസ്ക്രീം ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓവർ അതർ ഫ്ലേവേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെബ് പേജിൽ തന്നെ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പോലെ സിംപ്ലി ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്താൽ തന്നെ മതിയാവും പലരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫീഡ്ബാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സെൻറ്റിമെൻറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദറ്റ് ഹൗ ചില സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഹൗ ക്യാൻ കസ്റ്റമർ റിയാക്ഷൻസ് ടു ന്യൂ പാക്കേജിങ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ന്യൂ പാക്കേജിങ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ടു ബി ഗേജ്ഡ് ഒരു പുതിയ ഒരു പുതിയ ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ പാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺ അതിനകത്തുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ദ വിച്ച് കൺ വിച്ച് കോണ്ടസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ദ വിന്നർ ഓഫ് ദ സിംഗിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മുടെ ഈ എന്താണ് പറയുക നമ്മുടെ ഈ റിയാലിറ്റി ഷോയിലൊക്കെ ആര് വിജയിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ക്യാൻ കസ്റ്റമർ ചേൺ ബി മെഷേർഡ് ബൈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കമൻസ് ഒരു കസ്റ്റമറുടെ ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇപ്പോൾ ഒരു അയാളുടെ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പർച്ചേസ് പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ കമൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ പ്രോസസ്സുകൾ നമുക്ക് ഏതിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെൻറ്റിമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മളുടെ സിക്സ്ത് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഈ ബുക്കുകൾ ഈ ഈ രണ്ട് ബുക്കുകളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബുക്കും ഒരു വെബ് കണ്ടൻറ്റുമാണ് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദീസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് സോ റീഡ് ഇറ്റ് വെൽ സ്റ്റഡി ഇറ്റ് and prepare for the exams and i will continue with the part 2 in the future thank you